比特币正在暴跌，会跌到哪呢？如果你对这个问题感兴趣，请随我看下去。我们可以看到，我现在以太坊的这张多单啊，利润正在巨额巨额的缩水。它现在总和起来呢，大概还是有一百一十万左右的利润，这也是扣掉资金费率的。那我这张多单的入场价呢，大约是在两千零七十美金左右。那现在以太坊的价格已经完全的崩盘了。那你可以看到呢，我们在华语合约大赛啊，是真的有做出成绩的。我们当时呢，就有跟大家说，我们的目标只有一个，就是拿到第一。那我们最终呢，完赛的时候，比赛结束的时候，我们也就如同我们所预测的，我们就拿下了第一名，华语比赛的第一名。那我们总共呢，可以瓜分六千多美金的现金的奖金，而且参赛的队伍呢，也有三四十队，所以其实拿到冠军呢，也是相当不容易的。如果说，你也想白嫖这些奖金的话，你只要加入我们之后的战队，那当然这里的比赛已经结束了。之后还有这种比赛的话呢，非常欢迎大家可以加入科比多战队，因为我们准备瓜分这些白白的正金啊，而且这些现金呢都是我们可以直接提币走的。好，那我们又可以看到呢，现在以太坊正在崩盘，已经准备来触碰到我的开仓价格了。我的开仓价格呢是在突破箱体的时候， 2 4 0 0美金。那现在又回到了 2,472 其实已经离我的开仓价呢非常非常接近了，已经岌岌可危了。那现在山寨币的价格呢也已经崩盘了。你可以看到呢，不过我们现在还是有很细微的利润的，我们应不应该平仓呢？应不应该把这些仅有的利润收进口袋呢？好。如果你也对交易感兴趣的话，非常欢迎你点击影片下方的白边链接。现在只要 KYC 入境半美金，就会送你30美金的现金。现金哦，就是你可以直接提币走的。那 Big Guy， 你只要 KYC 之后呢，就可以拿到15美金的现金，一样是现金。我们可以来看一下比特币目前的盘面。其实我们从周线来看呢，非常的明确，我们已经进入到了周线级别的回调。什么是周线级别呢？回调它还是有分很多种的，有分不同的级别，日线的、4小时的、1小时的。那我们现在面临的回调呢，是最大级别的，是周线的。我们可以观察到，其实我们自从两万五千美金以来的上涨，我们都没有出现过什么很大的回调。那其实这个回调呢，我们现在就正在发生，我们正在这个回调当中。我们可以看到呢，我们在上涨当中，其实上涨呢必带着回调，当然下跌的过程当中也一定会有反弹哦。你可以看到，我们之前从一万五到三万美金的上涨呢，我们经历了大概二十个百分点的回调，回调到了两万五哦。你可以稍微测量一下。这个回调呢，哦，大概就是二十个百分点。那我们现在呢，其实我们自从两万五千美金以来到四万九千美金的上涨啊，这是个翻倍行情哦，没错，比特币翻倍了，比特币哦，不是山寨币，翻倍了。我们这翻倍行情当中呢，我们都还没有遇到一个很像样的回调，都还没有遇到一个比较大幅的回落。那我们可以看到呢，我们现在啊，已经回到了呃二三六，那正在往三八二迈进。而且我们从最高点呢到现在的回落，也已经将近了16个百分点了。那我相信我们至少至少也会回调到像跟之前一样，至少是个20个百分点的回调左右。那20个百分点回落的话，大约可以回到4万块美金左右。当然呢，有可能比这个更低。不过如果更低的话，那就很不妙了。但我们可以从 K 线来看待，我们目前这两根阴线呢，它绝对可以表明我们的周线级别回调，它绝对是已经开启，而且我们正在进行。好。那我们来看一下日线，日线上我们可以发现呢、啊，我们已经跌破了这条上升趋势线，之前都还没有跌破，之前其实都还撑着，都还有小小的反弹。像你可以看到呢，我们这里出现的这这两根阳线啊，它就是属于反弹了，碰到趋势线的反弹，而且这条趋势线它已经被跌破了，可以证实是被跌破了。好，那其实趋势线呢有非常多种画法，非常多种连法啊，不过。为什么我敢说它一定是破了呢？因为我们可以用射线，然后加上磁铁呢，我们就可以知道啊。当我们用很严格的标准啊去啊，哎、呃，我们用最宽松的标准呢去看待这条趋势线的时候，它有没有被跌破？那其实用磁铁呢啊，就是啊最宽松的标准了、啊。那它也是非常明确的，已经下破了。那为什么下破的时候它没有暴跌呢？其实这个时候就是庄家用钝刀子在割肉。其实砍头的时候呢，并不是砍头下去的那瞬间最狠。如果说差一下就直接暴跌，让大家爆仓的话，那还算是给个痛快。他这种钝刀子割肉其实也是蛮狠的。那他要收割的筹码呢，其实是不一样的、哦。如果说是快速这种直接啪一根下来的话，那这种很快速的，他就是杀期货。像这种钝刀子割肉的方式呢，就是在杀现货。因为我们可以从一些数据层面呢，我们可以知道啊，它并不是这一波下跌主要的标的是要杀期货的，并不是。我们可以从大家期货的仓位就可以知道啊，比如说永续合约的资金费率呢不高，用这种高杠杆呢其实是并不多的，仓位呢也开不大。那我们又可以看到呢，我们现在在市场上面
open interest 持仓量的部分呢，其实也是处于我们在最近这波行情的低点啊，也就是我们的持仓量呢是没有随着我们行情的往上走而慢慢累加是没有的，所以其实庄家他没有必要去清除这些杠杆，去清除这些仓位，因为他累积的就不多。庄家割这些期货的话是没有利润的，所以他其实割的呢是走现货，那他才采用这种钝刀子割肉的方法，他跌破了可以不用暴跌，但是慢慢的跌，缓缓的跌。这个时候呢，它也可以走出去不少的距离。那我们又可以发现啊，在日线上呢，我们已经走成了一个开口的形状了啊。这种开口的形状呢，我们在之前的行情也有遇到过。那当然呢，在教科书上呢，这种开口的形态啊，你可以看到，我们在前面呢，它其实有走过的。我们在这里，它也走成了一个开口啊。当然，这个开口是呃走平的，它不像我们现在在走的走成是斜的这种。那这种走成开口、走成喇叭状的。形态呢？通常我们只会在行情的后后段了、啊，至少都是中段以后了。中段以后，我们才有机会看到这种喇叭开口的行情的。通常是中段啊，或者说是中后段才会出现这种行情的。其实我们之前的就是最好的例子哦。你可以观察到，我们之之后之前的涨到三万之后啊，它后面有一波回落，后来又上涨，确实啊也创出了新高，但是呢，哦它就没有走出在更远的距离了。它它也是经历过了好一段时间的调整过后呢，才走出一波新的行情。所以其实我们现在已经走到了呃行情的中段，或者说是至少至少是中中段以后中后段的这样的走势了。那我们再把级别呢切小一点点哦，四小时到六小时的这个级别呢，我们可以发现呢、啊，我们很明确的这里走出了一个箱体，上方呢在四万，下方啊、哦、上方在四万四，下方在四万，我们中间进行过两次假突破，这两次假突破呢，你可以观察到啊。都是针对四万四的假突破，而且呢，我们下方啊，它是有放出巨大量能的啊。这个巨大量能的话呢，啊，它可以表示啊，这绝对是主力的行为。如果不是主力的话，它是没有办法放出这种量能的。尤其我们进入到了四万到四万四的这个箱体过后呢，其实你可以发现了，我们的需求正在慢慢的减减少，绝对有这个情况的。而我们的供应呢，正在慢慢的增加，这确实不好，这确实是显示了我们是需要回调的，是需要进行。调整过后呢，才有机会再重新选择向上的。而且我们往上的时候，你看追高的人多不多？肯定有。那套的这些追高的人，无论是现货，无论是无论是期货哦，这些套牢的人呢，都会成为哦接下来上涨的阻碍。尤其其实这波下跌呢，主要也是杀这一波人哦，需要把他们套牢的筹码给割出来之后呢，盘面才能继续进行比较健康的上涨。那我们又可以看到啊，其实现在已经价格来到了四千一百二了，也也是创出新低，就在我们录制节目的当下。那其实现在呢，我们可以把四万二的这个价位给画出来。四万二这个价位呢，它在我们这整个箱体当中一直扮演着非常重要互换的角色。哦，四万二，你可以看这里它有阻力啊，这里啊它有阻力的效果。然后我们到后期呢，踩稳变成支撑的。其实支撑呢、啊，我们在这么短的时间之内。这么密集的触碰，就可以代表这个支撑的效率它已经慢慢减低了。尤其我们现在它是完美的、完全跌破了。你可以看到我们之前呢跌破没问题，立刻收回去，立刻收回去。但我们现在呢收不回去了，已经有一根 K 线是完整的收在下方。尤其现在它还在往下测试，那其实我们下一步呢就是我们之前在节目所说的，就在四万，就在四万。下一步下一个目标价位呢就是在四万啊，这个是毋庸置疑的。那我也认为，其实我们跌破四万二呢。到四万啊，就是一个几率非常非常大的事情，尤其它有可能以很快的速度到达。那当然，我们在这波我是没有去做空单的、啊，因为我们主要还是顺着趋势趋势去做。不过我们在昨天哦、前天的直播呢，都有谈到，确实我们测试到了四万三的位置呢，它是一个可以考虑去做空的机会。这个影片绝对有哦，这个影片在直播当中绝对有，直播我们也都是有保留下来的。那其实现在呢？哦，如果我们忽略这根针的话呢，我们又出现了一个头肩顶的结构啊，尤其这个头肩顶哦，如果说这个颈线能被跌破的话，大概就在四万左右，我相信往下呢，它还有机会走出更深的一段的距离。那现在其实对于行情来说呢，是非常非常有挑战性的，非常有风险的。那你又可以看到啊，我们我认为这个风险加剧呢，主要是跌破这个前低啊，这个前低点呢是我们插针插出来的，大约是在。四万一千四百，那我们现在是在四万一千两百啊，绝对是明确的跌破了。那我们再把级别呢再切小一点点哦。我们在呃昨天的时候，昨天进行直播的时候呢，啊、哦，当然现在半夜了，我、哦、说昨天前天也是呃不好理解啊。到我们就在星期三的直播呢，我们就有谈到
你可以看到，我们现在呢，其实走成的就是这样的三角的结构。那其实三角的结构呢，通常它都是 continuation pattern， 也就是中继，中继的形态也没问题嘛。我们原本在走下跌，然后来到了这个中继之后呢，然后继续下跌，这是很正常的。那这个形态呢，下边接它绝对有效，它有一个触点，两个触点，三个触点。四个触点有至少四个触点下坡之后呢，就进行了一波比较顺畅的下跌。那其实这个下跌呢，我认为它的目标啊，大约会落在啊四万左右啊，至少先看到四万。好，好，那我们最后呢，我们来看一下以太坊。以太坊的话、啊，它其实走的也是相相当不妙啊，但是比比特币稍微要好那么一点点啊，就是那么一点点。好，因为呢，它在这段走势还是走的比较强劲的，尤其你可以看到呢，我们在测试。上方的互换之后呢，哦，它就开始往下回落了。这里是支撑，然后主力主力。那当然，我们又提到说，在主力的位置呢，如果说你想做空的话，你是可以去考虑去博弈一张空单的。那现在其实，呃，以太坊它还是走的比较稍微强劲一点，就是因为它其实前低点呢、啊，它还是有守住的，在前低点附近。那么如果往下看的话，我们必须守住大约在两万，哎，两千四的位置，两千四它确实是一个很明确的支撑啊，这个是。毋庸置疑的。那如果两千四没有跌破的话，那我们真的要重新回去测试两千一了。然后我的仓位呢也会变得相当的有风险了，因为两千四呢，也就是我这张多单呢、啊、它的开仓价啊，就在两千四左右啊，就在两千四。那我认为回去测试两千四呢，啊，就是我们的下一步了。如果说我们跌破我们前面的这个低点的话，那这点是大家必须要小心的啊。那唯一。唯一啊可以庆幸的地方就是这波下跌，它不是那种啊瞬间爆量的下跌啊，不然它就会走得很快。好，这点是大家也可以去多注意的。好，非常感谢各位，非常欢迎各位可以帮我的影片点赞、订阅、分享、开启小铃铛，就是对我最大的支持，真的非常非常感谢各位，拜拜。